வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு சரண்யா கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம வந்து இட்லி தோசைக்கு மாவு எப்படி அரைக்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்க போறோம் அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆனது வந்து அதோட அளவு இட்லி அரிசியோட அளவும் உளுந்து எவ்வளோ சேர்க்கறோங்கிற அளவும் தான் நம்ம இட்லி வந்து எவ்வளோ சூப்பர் சாஃப்டா வருதுங்கிறத முடிவு பண்ணுது அதுக்கு வந்து நான் இட்லி அரிசி வந்து இந்த உலக்கில் வந்து ரெண்டு மடங்கு ஆட் பண்றேன் இதோட வெயிட் வந்து அப்ராக்சிமேட்டா எயிட் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஆகும் அதே மாதிரி இந்த உலகில் வந்து நான் முக்கா கப் அளவுக்கு உளுந்து ஆட் பண்றேன் இந்த ஒரு ஃபுல் உலக்கோட அளவு வந்து இரநூறு கிராம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் ஆட் பண்றேன் இப்போ எல்லாத்தையும் வாஷ் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து குடிக்கிற தண்ணி ட்ரிங்கிங் வாட்டர் ஆட் பண்ணி நம்ம ஊற வைக்க போகிறோம் தண்ணி மூழ்கிற அளவுக்கு நம்ம ஊற்றுனா போதும் இப்போ இந்த ஊற வச்ச தண்ணியில் நம்ம மாவு அரைக்கும் போது தான் அதை ஃபர்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நல்லா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ உளுந்து நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ நம்ம கிரைண்டரில் போட்டு உளுந்தை நம்ம அரைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உளுந்து வந்து சேர்த்துக்கிட்டே வாங்க இப்போ வந்து நம்ம உளுந்தில் மட்டும் நம்ம வந்து தண்ணியை அப்படியே ஊற்றி அரைக்கக்கூடாது அரிசிக்கு அரைக்கிற மாதிரி இதில் வந்து தண்ணியை வந்து தெளிச்சு தெளிச்சு தான் அரைக்கணும் இப்போ மாவு அரைக்கும் போது இந்த மாதிரி உளுந்தெல்லாம் வந்து கல்லில் சைட்லலாம் ஒட்டிகிட்ருக்கோம் அதெல்லாம் நீங்கள் எடுத்து விடுங்க அதே மாதிரி கீழே வரைக்குமே வந்து கை வச்சு எடுத்து விடுங்க உளுந்து அப்போ தான் வந்து நல்லா அரைப்படும் அதே மாதிரி நம்ம வந்து உளுந்தில் வந்து தண்ணி தெளிச்சு தெளிச்சு அரைக்கும் போது வந்து அந்த கல் வந்து சூடாகிறத கம்மி பண்ணும் அதனால் நல்லா உளுந்து வந்து நல்லா பால் போல் நல்லா அரைச்சி வரும் நல்லா பொங்கி வரும் அதனால தான் நம்ம வந்து தண்ணியை தெளிச்சு தெளிச்சு நம்ம அரைக்கிறோம் மெயினாக இது வந்து நம்மளோட கல்லோட சூடை வந்து கம்மி பண்ணுது இப்போ வந்து நம்ம உளுந்து அரைச்சாச்சு நல்லா பொங்கி வந்துருச்சு பால் மாதிரி வருது பாருங்கள் இப்படி நீங்கள் கையில் எடுத்து விட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி பந்து மாதிரி சுருண்டு வரணும் இப்போ நம்ம வந்து இந்த உளுந்தை வந்து வேறு பாத்திரத்துக்கு நம்ம மாற்றிடலாம் நான் ஒரு பெரிய சம்படமாக எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் சூப்பராக பந்து மாதிரி உளுந்து வந்து நல்லா வந்திருக்கு இப்போ இதில் வந்து நான் தேவையான அளவுக்கு நான் இந்துப்பு ஆட் பண்ண போகிறேன் நான் இப்போவே ஆட் பண்ணி வச்சுருவேன் அப்போ மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நான் வந்து ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து உப்பு ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நம்ம வந்து ஊற வச்சுருக்க அரிசியை வந்து நம்ம வந்து கிரைண்டரில் போட்டு அரைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் அரிசியை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போடுங்க மொத்தமாக போட்டிங்கன்னா கிரைண்டர் வந்து ஸ்ட்ரக் ஆகிடும் அதனால் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டுட்டு தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த அப்பில் தண்ணி ஆட் பண்ணி நீங்கள் அரிசியும் ஆட் பண்ணுங்கள் அரிசி அரைக்கிறது வந்து ரொம்ப ஈஸி ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துலேருந்து இருபது நிமிஷத்துக்குள்ளே அறப்பட்டுடும் இப்போ வந்து நம்ம எல்லா அரிசியும் ஆட் பண்ணியாச்சு இதை நம்ம மூடி வச்சிடலாம் இப்போ மூடி வச்சுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து பார்க்கலாம் இப்போ நல்லா அரைச்சிட்டே வருது இப்போ சைடில் இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம எடுத்து விடலாம் லைட்டாக திப்பி திப்பியாக இருக்குது இன்னும் ஒரு அஞ்சு பத்து நிமிஷத்தில் வந்து நம்மளுக்கு அரிசி மாவும் அரைச்சிரும் இப்போ பாருங்கள் சூப்பராக சாஃப்டாக ஸ்மூத்தாக அரிசி வந்து அரைப்பட்டிருக்கு இப்போ நம்ம வந்து கிரைண்டர் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து கல்லை எடுத்து நம்ம ஒரு தனியாக ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிட்டு நம்ம வந்து மாவு அல்ல ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுருங்க அப்புறம் மாவு வந்து வலிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இந்த மாவை வந்து நம்ம டைரெக்டாக நம்ம வந்து அந்த சம்படத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இப்போ மாவெல்லாம் வலிச்சாச்சு இதை வந்து நம்ம வந்து திருப்பி போட்டு இந்த கல்ல வந்து தண்ணி ஊற்றி இந்த மாதிரி மாவு மீதம் உள்ள ஒட்டிகிட்டு இருக்கிற மாவெல்லாம் தண்ணி ஆட் பண்ணி நம்ம வந்து வலித்து நம்ம வந்து திருப்பியும் நம்ம வந்து அந்த பாத்திரத்துக்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் நம்ம கையில் வலிச்சுட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணி ஒரு சுற்று சுற்று நீங்கனாலே போதும் சூப்பராக எல்லா மாவும் கலெக்ட் ஆகிட்டு வந்துடும் இப்போ நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஆல்ரெடி நான் உப்பு போட்டிருக்கிறதுனால டைரெக்டாகவே மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இது நல்லா பெரிய சம்படமாக இருக்கிறதுனால மாவு பொங்கி வரும்போதும் வந்து வெளியில் வராது இந்த மாவு வந்து எனக்கு வந்து ஒரு நாலு நாளைக்கு வரும் ஸோ மாவெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம மூடி வச்சு ஓவர் நைட் வந்து ஃபர்மெண்ட் பண்ண விட்டுடலாம் அடுத்த நாள் காலையில் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் அடுத்த நாள் காலையில் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் மாவு நல்லா பொங்கி வந்திருக்கு ஸோ சூப்பராக நம்ம மாவு செட் ஆகிருக்கு இப்போ நம்ம வந்து இட்லி ஊற்ற ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுக்கு வந்து கரண்டி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நீங்கள் இந்த ஒரு கரண்டி
இந்த டிப்பு வந்து மெயினா வந்து பிகினர்ஸ்க்காக நான் சொல்றேன் இப்ப மாவு வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணும் போது மேலாக தான் மிக்ஸ் பண்ணணும் அடியில இருந்து மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது மேலாக மிக்ஸ் பண்ணும் போதுதான் நமக்கு வந்து இட்லி ஊத்தும் போது நல்லா சாஃப்டா வரும் இட்லி நல்லா ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி மல்லிப்பூ மாதிரி இட்லி நமக்கு கிடைக்கும் இப்ப வந்து இட்லி தட்டுல எண்ணெய் தடவிட்டு நம்ம வந்து கரண்டியில மாவு எடுத்து நம்ம இட்லிக்கு மாவு ஊத்த ஆரம்பிச்சிடலாம் நம்ம இட்லி தட்டு இட்லி கொப்பரை குளார வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம இட்லி கொப்பரையில தண்ணி ஊத்தி நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஆல்ரெடி சூடு பண்ணி வச்சிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து இட்லி தட்டை நம்ம வச்சு குக் பண்ணணும் அப்போதான் வந்து இட்லி நல்லா சூப்பராக வரும் இப்போ வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நல்லா இட்லி எல்லாம் மணக்க மணக்க ரெடி ஆயிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ சூப்பரான சாஃப்டான மல்லிப்பூ போல ஒரு இட்லி ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பா இந்த இட்லி தோசை மாவு ரெசிபிய நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க இப்ப இந்த மாவுலயே வந்து தோசை ஊத்தணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து ஒரு ஒன் ஆர் டூ டேஸ் வெயிட் பண்ணி நீங்க தோசை ஊத்தலாம் சூப்பரா வரும் தோசை வந்து கிறிஸ்பியா நல்லா கலரா வரணும்னா அதுல வந்து வருத்த ரவைய வந்து ஊற வச்சு நீங்க ஆட் பண்ணி தோசை ஊத்தி பாருங்க சூப்பரா வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த அளவில் வந்து அரிசியும் உழுந்து ஆட் பண்ணி இட்லி மாவு தோசை மாவுக்கு அரைச்சி பாருங்கள் அரைச்சி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் கமெண்ட்டை வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சரண்யா கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி அதில் ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணுங்கள் இந்த நாள் இனிய நாளாக வாழ்த்துக்கள் நன்றி